Ni mshukuru Mungu wangu na Mungu wetu wote kwa kutupa nafasi hii ya kukaa pamoja kwa umoja ili kuzungumza mambo yanayohusu jamii. Mungu ni mwema siku zote na wema ulio kamili unatoka kwa Mungu. Naitwa Thomas Goda. Nianze kabla ya kuendelea na hotuba fupi nimeambiwa kwamba Interreligious Council for Peace Tanzania kwa nini taasisi za dini hazikai pamoja Nataka niwaatie moyo na kuhakikishia kwamba juhudi za viongozi wenu wa dini katika kujenga mahusiano rasmi tumekuwa tumekuwa na ma, na juhudi nyingi na mimi ninayezungumza nimekuwa mshiriki kwa muda wa miaka 15 sasa. Tulikotoka ilikuwa ni vigumu sana watu wa imani hizi mbili kukaa pamoja. Si tu watu wa imani hizi mbili tu lakini ndani ya imani ya Kiislamu ya Wakristo madhehebu yake kukaa pamoja. Na mimi ninaona mabadiliko hatua kwa hatua lakini sasa katika shirika au katika taasisi hii ambayo ni yenu ya mahusiano ya dini mbalimbali jamii za waislam katika madhehebu yao wanakaa pamoja sasa hivi kuna waislam kutoka bakwata ambao wengi wao ni suni lakini kuna waislamu wa shia kuna wengine wengine wa madia nao watu nao tunakuwa na katika wa kristo kuna wakatoliki kuna wapentecoste na zamani ilikuwa mpentecoste na mkatoliki hawezi kukaa pamoja lakini sasa tunakaa pamoja kwa hiyo katika safari ya ujenzi wa amani changamoto zipo na changamoto hizi ni ishara ya kwamba kujenga amani ni kitu chema kwa hiyo tunaendelea na ndio maana kuna interreligious council for peace Tanzania na wale ambao hawafahamu vizuri mimi nina board of directors na board of directors wangu ni makatibu wakuu wa taasisi za dini bakwata kwa upande wa katoliki TEC CCT Ahmadiyya Hindu Sikh Buddha Shia Shia na Bahai eh? ah, eh. Na, na wengine wengi. Kwa hiyo tuna, tunafanya vizuri lakini ndani yake kuna mvutano mdogo mdogo ndio ndio maisha. Na masuala ya dini watu wakiwa na mashaka mtu si wakasirikie. Kwa sababu ni uhalali kabisa mtu kulinda imani yake. Lakini tuelimishane, tuvumiliane. Na kwa hiyo kwa habari ya mahakama ya kadhi yote aliyosemwa yanatusaidia kufanikisha kupatikana kwa mahakama kadhi na kila mmoja akawa ametosheka na kuridhika wala msikate tamaa sisi ni wa Tanzania mimi naamini kabisa shughuli za mahakama kadhi zinaendelea lakini tunapotaka kuzirasimisha kuna hitaji wale wasioelewa kuwaelimisha basi msikate tamaa wala msichoke kuwaelimisha maana hata mimi naitwa mchungaji naweza kuwa nina elimu ya mambo fulani lakini nikawa sina ujuzi wa mambo mengine kwa hiyo usinishangae nikawa sijui habari zingine ukaniona tu jeuri kwa sababu mbona unaitwa mtaalamu wa dini hapana kwa habari ile mimi sijui nijulishe nieleze ujinga wangu ukitoka kama mtu ni makini atakubali ata na ninaamini hatuko mbali na kufikia huo mwafaka tuvumiliane tupo pamoja na tutafikia uh, hatua njema asante mimi mada yangu niliopewa nafasi ya dini kwa sababu mada hii na zile mada zingine ndogo ndogo zinashabihiana kwa ujumla mambo mengi kwa wasemaji waliopita wameyasema na si busara kurudia na nimefurahi sana dr hapa amezungumza sana sheria za umoja wa mataifa ambazo nilijiandaa zipo kuzitaja na, na na, na mikutano yake lakini sina haja ya kurudia tena katika masuala ya vitabu na mimi nilijitahidi kuchukua Qur'an ninasema nini 
na Biblia inasema nini msemaji wa mwisho kasema vizuri zaidi kwa hiyo sinaje kurudia lakini kuna vipengele ambazo nitavishika na minaomba mnivumilie kwa hilo na ninamwomba bwana Yesu alimbaye amenipa huduma hii aniongoze kwa uwezo wa roho wake mtakatifu ili ni, ni watosheleze niweze kuona kwamba nimekutumikia ni pasaa Nianze kwa kumshukuru Mungu kwamba Tanzania ni nchi ninayoipenda. Na mimi ni mtanzania mzalendo. Na nimeipenda nchi ya Tanzania kwa sababu nimezaliwa Tanzania. Ninawapenda wa Tanzania kwa sababu ni wakarimu. Kila aliyefika Tanzania ametulia na anafurahi. Na kwa hiyo wa Tanzania wa kuzaliwa na wa Tanzania wa kuomba uraia wote ni, ni wako huru na wanafurahia wana maisha yao. Na Tanzania kwa, kwa wema wa Mungu tumejaliwa kuwa na makabila zaidi ya 2123. Na kabila lingine ambalo lilikuwa linakuja tu mara moja linarudi lakini sasa linakuwa rasmi au yanakuwa rasmi ni ya Kihutu na Watusi. Maana tumepata wananchi wana, wana, wana wapya wa kutoka Burundi na Rwanda na wapo kwa hiyo tuna kabila lingine inaitwa Watusi na Wahutu. Na katika makabila hayo yote na dini mbalimbali mbali, na hasa Ukristo na Uislamu tumekaa vizuri kwa pamoja. Mimi nazungumza hapa nimelelewa na Waislamu, wazazi wangu wengine ni Waislamu na wapo Mashehe na Maimam na wapo wachungaji kama ninavyozungumza naye. Na kwa hiyo ninapoona msigano kwa sababu yule ni Muislamu yule Mkristo najiuliza mara mbili kimetokea nini? Na ndio maana natajitolea kila ninavyoweza kuhakikisha kwamba tunaheshimu tofauti zetu, tunatambua tofauti zetu na tunaishi kwa amani. Utofauti wetu utusaidie kuwa na bidii kuleta umoja. Amani ambayo ndio kiini ambacho kwangu mimi katika mada nizungumze kwa kwa upana watu wengi amani wanadhani ni kuto kuwepo vita na wanaposema Tanzania ni kisiwa cha amani ni kweli lakini ni, ni kisiwa kwa sababu hakuna mapigano ya bunduki wala vitu vya hatari vinavyosababisha mauaji makubwa lakini bado hatuna amani tunahitaji kujenga amani na kuilinda amani kwa sababu amani si hali ya kutokuwepo ugomvi au vita bali ni hali ya utulivu wa akili ya mtu utulivu moyoni mwa mtu kwamba anajua yuko salama anakubalika anathaminiwa anapendwa na kwamba anayo mahitaji yoke yote ya msingi na anaweza kwa uwezo aliyopewa na Mwenyezi Mungu kujitafutia riziki kujitafutia maisha na kupewa fursa habaguliwi wala kunyanyaswa mtu huyu anaweza kusema ninayo amani na amani ikianza ndani ya mtu binafsi amani ile itaambukiza katika familia kama mtoto miongoni mwa katika familia hana amani na wazazi wake kutokuwa na amani kwake kutaleta msuguano katika familia ile na mwisho familia haiwezi kuwa na amani lakini baba mama na watoto wakiwa na amani nafsi mwao amani kwa kila mmoja familia ile itakuwa na amani na familia itakuwa na utulivu na itakuwa chachu kuleta amani kwa majirani kwa hiyo hii ndio amani ambayo vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasisitiza vina maana mtu mwenye amani atakuwa na amani na Mungu wake na ni amani ya Mungu ndani yetu inaweza kutusukuma kuwa na amani na wenzetu kinachotokea unyanyasaji wa wanawake unyanyasaji wa kijinsia watoto na wazee ni matokeo au kielelezo cha kutokuwa na amani na Mungu maana kuwa na amani na Mungu kuna tulazimisha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na leo tumeambiwa maandiko ya vitabu vitakatifu yanatuambiaje kwamba hakuna dini 
inayofurahia unyanyasaji wa mtu yoyote na kama mtu Sheikh hapa amesema wazi kwamba ishara ya kumuona mtu ni mcha Mungu na kwamba ana imani kwa Mungu ni kwamba atamheshimu mwanamke na mimi hujiuliza kwa wanaume ambao wamekuwa wakiwatenga na kuwanyanyasa na kuwadharau wanawake nilikuwa na mtafakari mama yangu nilikuwa najiangalia kwa sababu nilikuwa kiume, mtoto wa kiume wanne kulikuwa na watatu juu yake jinsi alivyokuwa akiamka saa kumi na moja alfajiri anahangaikia watoto wake wapate chakula waende hospital waende, waende, waende shule watoto hawa ni wa kiume wakati ule ba, mama alipata mtoto wa kike mmoja tu ambaye alikuwa ni mdogo wangu na mimi nilimpenda sana nikamlinda na ndio maana nimekuwa feminist champion kwa sababu nilihakikisha mdogo wangu wa kike anapewa heshima yote huwa najiuliza hivi hawa wanaume wameteremka au wamezaliwa wamezaliwa wamelelewa wapi hawakukaa mikononi mwa kina mama wakakumbatiwa kwa upendo wakapewa chakula cha msingi kito kacho katika matiti ya mama watu hawa waitwao maaskofu mashe maimamu ma president ma king wangekuwa pale kama mama asingemlea na kumtunza amesema vizuri kwamba asingekuepo Musa na waibrania wasingepata ukombozi kama sio yule mama aliyejitolea kudanganya kwamba yeye anataka kumlea tu mtoto lakini si mtoto wake akamtunza mtoto yule akakuwa katika elimu ya Misri lakini huko akimnongoneza mwanangu huko huko ndani lakini wewe sio Misri wewe ni Mwebrania akampa kivazi kile ambacho kinawadhibitishia kina waibrania kwa hiyo anavaa kila siku chumbani ili kumjengea fikra kwamba hapa ni mapito na ndipo akaenda kuwaokoa ndugu zake huyu ni mama mimi siwaelewi wanaume wanaokuwa wanawatenga wanawake na kuwanyanyasha nafikiri wanahitaji ukombozi kwa hiyo Biblia inasema inatuambia sisi tunaoamini eh, habari katika kitabu cha Biblia na nina, nina, naomba nisome inasema tafuteni inatuamuru tafuteni kuwa na amani na watu wote amani sio kitu rahisi unahitaji kutafuta tena kwa bidii kwa hiyo mtu anaitwa Mkristo na akitaka kujithibitishia kwamba yeye ni mfuasi halisi wa Kristo lazima asishindwe kuipata amani maana ataitafuta kwa bidii na bidii yake hata tumia akili zake atamtafuta yule bwana wa amani ambaye yeye anatamani kila mtu aijue amani na huyu atampa uwezo wa kuifanya amani Tunaamini kwamba Yesu ni bwana wa amani, Prince of Peace. Sasa inakuwaje wewe ni Mkristo unashika panga unamkata mwingine. Haielezeki. Hai, hai Lakini huo ndio uasi na uhuru wa mwanadamu ambao baadaye unamtenga na upendo wa Mungu. Dunia hivi sasa imegeukia viongozi wa dini. Kwa sababu mikutano ya umoja wa mataifa tangu mwaka 1948 walipoweka ile League of Nations maana wakubwa hao walipigana walionekana walioshindwa na walioshinda lakini baadaye wakaketi wakajiuliza baada ya vita hivi nani mshindi na nani ameshindwa wakagundua kwamba aliyeshindwa leo hata shindwa kesho kwa sababu ameshindwa Ata, atafanya kile iwezekanavyo ashinde kwa hiyo kutakuwa na visasi na visasi wakasema lazima tutumie taratibu ya kuzungumza ndipo wakaanzisha League of Nations watu wa duniani waliona umuhimu wa kukaa na kuzungumza 
seuze sisi watu wa kiroho kwa nini tushindwe kuketi pamoja kuzungumza kuzifahamu tofauti zetu na kwa hiyo ndiyo maana kwa miaka mingi juhudi hizi zimekuwepo nataka niwaarifu kwamba juhudi hizi ni za kimataifa tuna tuna Inter Religious for Peace International makao makao yake pale New York na imepewa eneo karibu na umoja wa mataifa kwa sababu ni chombo kinachosaidia umoja wa mataifa na sisi tunashirikiana nao katika kujenga amani katika nchi mbalimbali kwa hiyo amani ya msingi ni amani ya mtu binafsi kwa hiyo wanawake na wasichana wanapojiona wananyanyasika wanatengwa wakikosa amani nchi haiwezi kuwa na amani haiwezi kuwa na amani na kama tunaambiwa kwamba wasichana wengi wananyanyasika wanawake wengi wananyanyasika vikongwe wanauawa hatuwezi sisi viongozi wa dini tukasema kwamba tunayo amani wajibu wetu ni kukaa pamoja na kuitafuta amani kwa bidii jambo la pili ambalo ningesema ni kwamba kabla sijasema e, ninalotaka kusema juu ya justice ambayo tafsiri ya wengine walio ni tafsiria wanasema uadilifu sasa na mimi nitataka kutoa tafsiri ya justice kwa jinsi ninavyoona inafaa lakini dr alidina alisema wazi kwamba hakuna dini ambayo inaruhusu kumdharau mwanamke wala kumdharau mtu mwingine au kumtenga mwanamke. Sasa swali letu ambalo litakuwa la kujiuliza baada ya mazungumzo haya. Ikiwa vitabu vyote vinatuagiza kutoa nyanyasa na kuwa kuwa discriminate kuwa kuwatenga wakina mama. Na kuwapa daraja la pili. Sisi viongozi wa dini tufanye nini wakati huu ili hilo jambo lisiendelee kuwepo la kuwatenga, kuwanyanyasa na kuwadhalilisha wazazi wetu. Hiyo iwe ndiyo moja ya mchakato watakuendelea. Lakini sio hivyo tu. Na kwamba tumesomewa aya kwamba Mungu alimuumba Adam. Katika Biblia inasema Mungu alimuumba Adam na siku za Mungu si kama mawazo yetu. Hatujui miaka mingapi imepita wakati Adamu yupo peke yake anazunguka zunguka akitaka kumtumikia Mungu. Mungu akamtazama Adamu akaona hajakamilika. Anahitaji kusaidiwa. Anahitaji mtu wa kufanana naye. Anahitaji mwenzi. Ndipo ikasemekana kwamba Mungu akasema si vema mtu huyo peke yake. Nitamfanyizia mtu wa kufanana naye. Na hakuchukua udongo mwingine au pulizie pumzi maana angefanya hivyo watu hao wangekuwa tofauti lakini Mungu akamngojea au akampa usingizi Adam akafanya operation ya kwanza ilikuwa ni operation ya kwanza kwa mwanadamu akafungua ubavu akachomoa ufupa mmoja kwa uwezo wake Mungu akamuumba mwanamke akamweka pembeni au akamuumba mwanadamu akamweka pembeni mwa Adam Adam mwanamke kushoto kwake anaona kuna kiume Anaangalia akasogea nyuma kidogo akamtazama akakumbuka kwamba huyu ni mfupa kutoka mifupa yangu ni nyama kutoka nyama zangu huyu ni mwanamke akawa amepata mwenzi mwanamme hawezi kufanikiwa bila mwanamke na hakuna mwanadamu bila mwanamke inakuwaje wanawake wanatengwa nimefurahi taarifa ya mheshimiwa balozi wa jamhuri ya Kiislamu alivyoeleza juhudi za ile nchi kuinua eh, nafasi ya mwanamke katika elimu ni jambo la msingi sana kukusudia kwa maksudi kwa sababu nataka niwaambie nchi ikiwa ukitaka nchi iwe na ustaarabu wape wana, wanawake nafasi yao Mama anapomchukua mtoto mimi nimeangalia watoto wangu wote wanaume wengi wa wanawagopa watoto waliozaliwa siku ya kwanza mimi na watoto wangu wote nimewachukua mkononi baada ya masaa mawili huwa na uangalia alafu ninamwambia Mungu asante kukunipa huyu mtu naomba huyu mtu akutumikie wewe wala usimpe nafasi shetani 
amchukue mtoto huyu na baadaye na mtazama mama anavyofanya shughuli yake mama anacheka cheka tu na mtoto mtoto wala yani kule kucheka mara seme naye nikawa najiuliza huyu mama anafanya nini lakini saikolojia inanionyesha kwamba ndio yuko shuleni anamfundisha kijana wake wa kiume awe mwanamume sawa sawa anamfundisha binti wa kike awe mwanamke sawa sawa bila elimu ile singekuwa na Kenan Goda lakini inakuwaje ni, ni, ni mdhalilishe mama yangu lazima tuna tatizo kichwani katika mada hii tumezungumzia justice haki Umu, eh, amani nadhani amani inatosheleza kabisa tumezungumza juu umuhimu wa amani lakini kwa sababu ya muda nisiendelee katika swala la amani Aa, kwamba amani lazima tushirikiane wote kuijenga amani labda ni niseme tu kwamba kamati kamati ya Dar es Salaam ya viongozi wa dini ni ziko kamati zingine za mikoa mingi na ziko za wilaya na sote pamoja tunafanya kazi pamoja katika kuhakikisha kwamba viongozi wa dini wanapata fursa za kuzungumza kwa hiyo tunaendelea kutengeneza mabaraza ya kimkoa ya kitarafa mpaka kata kwa hiyo tunaamini kabisa na sasa hivi tuna mradi unaitwa Amani Kwanza tunataka kuona uchaguzi huu unapita salama pasipo magomvi haki ni nini au justice nataka niwaambie na washirikishe ninavyoitazama haki haki ni agizo la Mungu kwetu sisi kuwatendea wengine mambo mema yanayowastahili kama wanadamu haki ni uadilifu lakini ni tunda linalotokana na utii wetu kwa Mungu maana Mungu ndio chemchemi ya haki Mungu anawapenda na kuwajali wanadamu wote na kwa hiyo uadilifu wa kiroho ni kipawa cha Mungu mtu yote ambaye anapokea kipawa hiki cha Mungu cha uadilifu atajitendea mwenyewe haki atawatendea wengine haki kama hana uadilifu wa Mungu mtu huyu siku zote atajitazama mwenyewe atajijali mwenyewe na wengine wote watakuwa nafasi ya chini kwa hiyo uadilifu ni, ni kipawa cha Mungu ambacho amekiweka ndani yetu wanadamu katika kumtumikia yeye na kutumikiana haki mapana yake yakoje na kwa kuwa hatuwezi tukapima mapana mtu anasema hii ni haki yangu anapochukua haki ya mwenzake kuna kiwanja kimoja niko nimepakana na watu wengi wawili watatu sasa mtu anakuja asema hii haki yangu na mimi nasema hapa haki yangu nani mwenye haki kwa hiyo tunahitaji Mungu atusaidie katika kuijua haki yake na kupeana haki haki na katika injili ya matayo tunaambiwa heri wenye kiu na njaa ya haki Tuna, kuna uheri wa watu ambao wanatafuta haki iwafikie watu wote na kiimani ki haki au justice ni haki ya kiroho sio uamuzi unaokubalika unaofanywa na hakimu kwenye mahakama haki ni kabla ya kutoa hukumu haki anakuwa nayo mtu katika maisha yake anapopewa yanayomstahili kwa hiyo a right dispensation of human rights eh au haki ni kule kila mtu kuwa na kile anachohitaji na kama serikali au jamii inapotoa haki ya mahitaji ya mtu au watu inavyopasa bila ubaguzi hiyo ndio haki au haki ya kijamii ya usawa kwa watu wote na nimepewa dakika mbili zilizobaki ni kwamba 
katika Biblia na katika maisha ya Wayahudi Wayahudi mpaka leo hawafurahi huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu alileta mapinduzi. Wanawake waliokuwa wanazuiwa wana, wana wasitoke hadharani. Katika mikutano ya Bwana wetu Yesu Kristo walikuwa mbele tena walikuwa wahudumu wa kwanza. Na ujasiri walikuwa nayo wao kama yule mama aliyokuwa na ugonjwa sasa hivi tungesema kansa ya miaka 12 alitambua kwamba huyu mwanamme si kama wanaume waliopo waingiao katika mahekalu huyu hata nizuia akamsogelea akagusa vazi akapata uponyaji hakumwambia we mwanamke kwa nini umenigusa akamwambia mama imani yako imekuponya lakini pia aliwakaribisha wanawake aliwaheshimu wanawake aliwapa nafasi wanawake kwa Yesu ni mwana mapinduzi awaleta ukombozi kwa wanawake. Isitoshe Paulo anasema kwa habari ya neema ya Mungu hakuna Myahudi wala Myunani. Bwana na mtumwa, mwanamke wala mwanamume, wote wako sawa mbele za Mungu. Na hili ndiyo neno ambalo wa Kristo na sisi wachungaji tunatakiwa tulisimamie kwamba iko haki ubongo wa mwanamke na ubongo wa mwanamme sawa tu. Wamesema vizuri. Nina kitabu kimoja kinasema my dear daughter. Naomba mtafuta kina mama hicho kitabu. My, my dear daughter. My dear daughter huyu mwandishi anasimama mahali pa Hawa. Anasema mwanangu mimi mama yenu nimerundikiziwa nime, nime, nime dhambi zote kwamba mimi ndio nimesababisha dhambi duniani wanaume aa hawana dhambi lakini wanasahau Adam si ndiye aliyepewa maagizo lakini mbona hakunielekeza nilipomwambia kula mbona hakusema sitaki ye hakala yani mimi nimempatunda mlaji haukumiwi ha natolewa mimi hukumu niliyotoa tunda <laughs> eh? kuna yule bwana ambaye alikuwa mwanajeshi ambaye alikuwa na mnadhiri na nywele kubwa alikuwa anashinda vita vyote akakaa ma, mapajani mwa Delila akanyolewa nywele akashindwa wakasema Delila mbaya sio huyu Samson ujinga wake wa kucheza tu na mama huyu kwa nini wanaume hamtaki kukubali matatizo yenu asante umemaliza Goda Goda vidole vyote amevionyesha wakaka zetu Vidole vingi usini hukumu wala sile tufiti na ndio kwe Sasa maswali mengi kauliza kwanza ni shukuru Ni kweli akina baba wengi kumpakata mtoto wa siku moja tunaogopa according to what father God has said. Lakini yeye anawabeba kabisa na anamwomba Mungu kwamba amshiriwe mbali na shetani. Sasa mheshimiwa Father Goda na sisi kwa upande wa Waislamu mtoto anapozaliwa anapakatwa na shehe. Am anasomea adhana katika sikio la kulia. Kwa hiyo wako wachache kama wewe. <laughs> si wajetei lakini watijua wenyewe wakati wa discussion. Ni mjue. Kwa hiyo shafi jala. Please. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاه والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد 
Habibi ilahi la alamina abil qasimi muhammad Mswaleni mtume Wa ala ahli baytihi tayyibina tahirin wa ashabihi al-muntajabina wa ba'd Yaqulu al-mawla subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-majid Al-lazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm Ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun Sadaka Allahu al-aliyu al-azim Ndugu zangu watukufu kazi yangu mimi hii ambayo haitochukua nusu saa kama alivyosema mama kwa sababu ya muda umekwenda mno siku hii ambayo amezaliwa khalifa wa nne kwa baadhi ya waislamu na kuzaliwa khalifa wa kwanza kwa baadhi ya waislamu lakini vyote takavyokuwa iwe Ali ni khalifa wa nne au ni wa kwanza basi ni khalifa kwa waislamu wote mazazi ya Ali wanawazuoni wamekubaliana katika historia kwamba bwana huyu amezaliwa siku ya Ijumaa siku ya Ijumaa ni miongoni mwa siku takatifu mno kwa waislamu bali baadhi ya riwaya zinasema kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya Idi kwa ibara nyingine nzuri siku ya Ijumaa ni siku ya amani. Kwa ibara ya kupendeza siku ya Ijumaa ni siku ya maelewano. Siku ya Ijumaa ni siku ya upendo. Ndiyo siku aliyozaliwa Sayyidina Ali karamallahu wajha wa salamullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidina Ali amezaliwa tarehe 13. Waislamu wote wanasoma katika vitabu vya fikhi kwamba kuna siku inayofungwa ambayo ni sunna kufunga ni siku takatifu mwezi 13 ambayo tunafunga fungo zinazoitwa ngeupe au ayamul bid tarehe hiyo 13 takatifu funga ni jambo linalolingania amani linalolingania usawa katika jamii na katika mujtama wote siku hiyo ndiyo tarehe hiyo ndiyo tarehe aliyozaliwa khalifa huyu mwezi aliyozaliwa sayyidina ali ni mwezi mtakatifu wa rajab waislamu wanaamini ya kwamba iko miezi maalumu ambayo ni miezi minne katika miezi hiyo ni mwezi wa rajab mwezi huo wa rajab ni haram naomba nirudie tena mwezi huo wa rajab ni haram Waislamu kupigana na makafiri. Waislamu kama wanagombana na kupigana na wasio kuwa Waislamu, unapoingia mwezi mtakatifu wa Rajab ni lazima wasimamishe vita. Lazima wasimamishe mapambano. Kwa hiyo mwezi wa Rajab aliyozaliwa khalifa wa nne au wa kwanza Sayyiduna Ali ni mwezi wa amani ni mwezi wa maelewano ni mwezi wa upendo ni mwezi wa masikilizano la la mwisho zuri zaidi khalifa huyu wa nne au wa kwanza mahala alipozaliwa ni ndani ya alkaaba kwa makubaliano ya wanahistoria wa islamu mahala alipozaliwa bwana huyu ni ndani ya alkaaba alkaaba inajulikana ya kwamba ni haraman amina ni nyumba ya amani kama mtu atafukuzwa anapigwa akifika katika alkaaba katika dini ya uislamu ni haramu mtu huyo kumshambulia kwa hivyo haki za akina mama haki za wanyonge yote haya yatapatikana iwapo amani na utulivu itapatikana. Kwa hiyo siku ya kuzaliwa Ali ni siku ambayo tunasherekea amani. Siku aliyozaliwa mtu huyu katika mahali pa amani na siku ya amani na mwezi wa amani na tarehe ya amani ni siku ambayo waislamu duniani tunasherekea amani vile vile. Niseme ya kwamba Ali huyu 
amekuwa ni bingwa wa kulingania amani katika maisha yake kama kuna vitengo vya United Nation vinavyolingania amani mwanafunzi huyu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sayyidna ali yeye amekuja kuizungumza amani kwa upeo mkubwa anasema anaelezea mji nchi nchi ipi ambayo ni nchi mbaya amirul mu'minina ala anasema sharrul biladi baladun la amna fihi wala khasb ukitaka ujue mji mbaya ukitaka ujue nchi mbaya nchi ambayo haifai nchi ya ovyo ovyo ni ile nchi ambayo haina amani wala haina masikilizano kwa hivyo amirul mu'minina ali katika siku hii ya kuzaliwa ni muite kwamba ni bingwa wa salama ni bingwa wa amani ni mtu anayelingania amani na kwamba mji wenu na nchi yenu itaitwa nchi mbaya itaitwa nchi ya ovyo ovyo itakapokuwa nchi hiyo imekosa amani imekosa ustawi imekosa busara sehemu nyingine hadithi ya pili amirul mu'minina ali anazungumza maneno mazito anazungumza ya kwamba watu wanaotaka kuishi kwa raha watu wanaotaka kutoka baadhi ya siku wakatembee na watoto wao watoke wakafanya shopping ndio hali ya maisha inavyotaka waende mahoteli wakale chakula kizuri hayo yote hayataweza kutokea kama nchi itakosa amani itakosa utulivu Ali na alayhi salam anasema rafahiyatul aishi fil amni rafahiyatul aishi fil amni maisha mazuri kama watanzania mnataka kuishi maisha mazuri mnataka mvae nguo za kupendeza mjenge majengo yaliyokuwa makubwa makubwa mtulie nyinyi na wake zenu na watoto wenu basi lazima muienzi amani lazima muenzi utulivu bali niseme hata haki za akina mama zitapatikana na zitachungwa itakapokuwepo watu wanayo amani anasema mambo matano malam takun fi lam yatahanna abil aish kuna mambo matano mambo hayo kama huku yafanya kama hauko nayo basi ujue ya kwamba wewe hauwezi kuishi vizuri moja ya mambo hayo ni habari ya amani na maelewano ndugu zangu nchi kama Tanzania na sisi kama wa Tanzania naamini ya kwamba maneno haya ya Ali iko haja ya kuyapa kipa umbele kikubwa kwa sababu ninashukuru ya kwamba sisi kama wa Tanzania hatujui ubaguzi wala hatujui kubaguana Jaribu kuwauliza watanzania waliowahi kuishi nje ya nchi. Maybe watanzania wamekaa pamoja nje ya nchi pasi na kujuliana kabila zao, pasi na kujuliana dini zao. Wanachoongea ni Kiswahili, Ijumaa anayekwenda msikitini atakwenda, Jumapili anayekwenda kanisani atakwenda wanaporudi geto au mahala walipofikizia hakuna anayemuuliza mwenzake kwa hiyo watanzania asili yetu ni amani asili yetu ni maelewano ndani ya nyumba za waislam na ndani ya makabila ya waislam utapata akina joni wamejaa utawapata akina jumuaa wamejaa utawapata akina hamisi wamejaa utawapata akina johnson wamejaa utawapata akina fatuma wamejaa na utawapata vile vile akina Mary wamejaa ndivyo ilivyo jamii ya Watanzania jambo lolote la kuharibu istikrari hii na utulivu huu na mapenzi haya na maelewano haya ni kinyume na dini ya Uislam na naamini vile vile ni kinyume na dini ya Ukristo dini zote hizi zinalingania amani utulivu na maelewano ndugu zangu wa Tanzania Siku hii ya kuzaliwa bwana huyu anayeitwa Ali ambayo niite ni siku ya amani ni siku ya maelewano tunayo haki ya kuitunza amani yetu. Bali 
huwa tumeambiwa mara kwa mara viongozi wanatuambia kwamba amani ya nchi ni tunu lakini amirul muminin ali ameyazungumza zamani haya anasemaje ni'matani majhulatani as-sihhatu wal aman ziko neema mbili Mungu amewapa wanadamu hawazitambui hawajui umuhimu wake moja katika neema hizo ni neema ya amani moja katika neema hizo katika tunu aliyowapa Mwenyezi Mungu watu wake ni tunu ya amani ndugu zangu vita si lele mama maneno haya ameyasema mwalimu Nyerere muda mrefu vita si lele mama usitamani kuona kitu kinaitwa vita visikia hivyo hivyo unaviona kwenye tv kwenye television kwa hivyo jambo lolote la kuivunja amani kwa kweli ni kuvunja uislamu jambo lolote la kuvunja amani ni kuvunja ukristo viongozi wa dini maaskofu mashehe wachungaji na maustadhi kwa kweli ni wajibu wao kuhubiri maelewano kuhubiri masikilizano kwa sababu ni tunu yao ambayo ndiyo itawafanya umwabudu Mungu wao leo likizuka la kuzuka hapa naamini father father doga eh? na father hapa hatashindwa kuingia kanisani na kutoa misa na naamini vile vile mashehe watashindwa kuingia misikitini kuswalisha swala za Ijumaa kwa hivyo amani ni tunu mmoja katika wajukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anamuomba Mungu akinyanyua mikono angalia umuhimu wa amani na maelewano anasema anasema Allahumma a'tini sa'ata fi rizq wal amn fi alwatan maneno mazito na makubwa mjukuu wa mtume huyu ananyua mikono anamuomba Mungu na kumlilia anamwambia Mungu na kuomba ya Rabbi nchi ninayoishi uipe utulivu na uipe amani amani ni jambo la kuenziwa na ni jambo la kutunzwa na ni jambo la kulindwa kwa hali na mali Tanzania iendelee kubakia ni kisiwa cha amani kwa sababu kwanza mji wetu mkuu ni Darus Salaam Darus Salaam ni neno la Kiarabu maana yake kwa Kiswahili ni nyumba ya amani Hatuna sababu ya kuvunja utulivu huu tuliokuwa nao Mwisho ni seme hivi Ali anatueleza muumini wa kisawasawa ni muumini gani Yaani ili uwe muumini mzuri we ni muumini wa aina gani ni muumini unayelingania amani au ni muumini unayelingania fujo na vita na kuwachinja watu kwa jina la amani au ni muumini unayekwenda kujitoa muhanga kwa jina la dini billahi aleka wewe huna dini sasa muangalie bingwa wa amani mwanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anavyomueleza muumini ni mtu wa aina gani ah maneno mazito haya ya ali anasema anasema hivi almu'minu man amanahu nas ala dimaihim wa amwalihim la ilaha illallah mu'mini wa kisawasawa ni yule ambaye watu kwa sababu ya kuwepo yeye wanasalimika na roho zao na mali zao Jamani huyo ndiyo muumini. Muumini wa kisawasawa ni yule ambaye hapa nchini jitihada yake na bidii yake mali za Watanzania ziwe haziguswi ziko salama. Roho za Watanzania haziguswi ziko salama na amani. Huyo ndiyo muumini wa kisawasawa. Na na imani yangu hata Mkristo hivyo hivyo ndiyo sifa zake. Neno la pili na la mwisho na la kupendeza. La yahillu li muslimin an yurawi'a muslima e wallah ni marufuku ni haram hairuhusiwi muislamu yoyote awe ni kitisho kwa muislamu mwenzake katika siku hii ya kuzaliwa amirul mu'minin ali na muomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nchi hii ya Tanzania Mungu azidi kuboresha amani iliyokuwepo azidi kuboresha upendo tuliyokuwa nao atuondolee aina zote za ubaguzi na hasama aina zote za unyanyasaji na nchi hii ibakie ni kisiwa cha amani na maelewano na upendo wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mimi nashauri kuwe na maswali au mapendekezo matatu kutoka kina mama
na matatu kutoka akina baba na kila mmoja atakayesimama atatumia dakika tatu na haraka kwa haraka atajitaja anatokea wapi jina lake na ataendelea kusema mwenyekiti wa semina yetu hii mama Shami Mkan naitwa Jamil Poli mtangazaji wa redio sauti ya Qur'an Swali langu mimi liende kwa mama yangu Biriziki Ungwale Kwanza nishukuru kwa walioandaa semina hii na mada ambazo zimetolewa na hasa imenigusa ya mama yetu pamoja na Father Thomas Ngoda Mimi nikitafsiri amani kwa mimi ninavyoona kama kijana ziko amani nyingi lakini amani moja wapo ambayo Sheikh Jalal Maulana ameizungumza amani ya roho na amani ya roho kwangu mimi na kusudia vitu viwili amani ya roho kwanza ni ile amani ya kiasili mke akiwa na mume alafu mume akiwa na mke watu hawa wawili wanapokosa kuwa pamoja bila shaka ile amani ya kiroho inakosekana lakini amani ya, ki, ya pili ya kiroho ni ile amani ya kiiman mtu kuweza kuwa na imani ya, ya kile ambacho na kiamini katika dini. Sasa semina hii zaidi imehusu kuwajengea uwezo elimu kina mama. Sasa biriziki ziko taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu na hasa haki hizi zikiwa zinamzungumzia mwanamke. Mwanamke huyu hasa mimi namzungumzia mwanamke wa Kiislamu ambaye ameletea mfumo kamili wa maisha ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwelekeza mwanamke huyu. Sasa ziko harakati nyingi zinafanywa na za haki za binadamu katika namna ya kuonesha baadhi ya sheria na taratibu za dini ya Kiislamu zinamkandamiza mwanamke. Kwa tafsiri ya haraka ni kwamba mwanamke huyu anaondolewa amani ya kiroho kuamini imani yake. Labda kama mwanamke wa Kiislamu unalizungumzaje hili? Tangongo wa kwanza namwelekeza mtu wa mada biriziki Shufa Ahmad Masud. Alitugusia kwa wanafunzi wengi sana wanaacha shule kutokana na hali inowapata ya na mazingira mabovu ya shule. Je, hili kama yeye kiongozi mwenzetu anayetuongoza huko mbele na ameshaona ubovu huu analichukuliaje hili ili kuwaweka sawa watoto wa kike wasiweze kuacha shule la pili namshukuru sana mchungaji mchungaji goda katugusa sana tunadharauliwa kina mama hata kwenye mabasi watoto wa kiume kwenye mabasi anafika kumtukana kijana mwenziwe na basi limejaa wanaume kibao wewe kama mama we nini we mwanamke hii tunaichukuliaje wanaume wenzetu na wanaume wote wanakaa kimya hawezi kumkemea yule kijana kwa kweli tunadhoofika sana kina mama tunadharauliwa ingewezekana kina baba wengepishwa wakati wa kujifungua wakatuona tunavopata tabu nafikiri ndoa zingeheshimika asante naitwa Yakubu Abdu Ningi kutoka Almontazer shule shule ya Almontazer tumefundishwa hapa kwamba dini yote iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu likuja kukomboa bin Adamu na kuweka uadilifu Sasa ni lazima sisi turejea katika dini yetu na tuangalia tupo karibu na dini yetu kivipi tunatekeleza anayoamrisha au tunageuka tunaacha na tuangalia viongozi wa dini waliotanguliwa mtume na mtimo wote walifundisha dini na waliishi kwa amani pamoja na wale ambao ni wanafata dini wengine kwa mfano bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ameweka serikali kule Madina na aliishi na manasara na mayahudi katika amani na kila moja alikuwa anafata haki yake kama anafaswa kwa hivyo leo sisi wafasi wa dini wa mtume sallallahu alaihi wasallam tufate ile mafunzo yake sio tugeuka au tu, tufata wale ambao wanakuja na mambo mengine kiume na amri ya bwana mtume na islamu halisi kwa hivyo tuwe makini na tufate dini kama inafaswa na anaitwa jinet 
Asante sana. Ningependa kuonesha heshima kwa um, Okay. Uh, sir, doctor. Samani doctor. Please excuse me, but today the aim is to have recommendations uh, concerning the role of religion in promoting women's rights and social justice. There is one thing that has been missed out completely today, and that is the trafficking of people and the terrible suffering of the people trying to cross the Mediterranean Sea to Europe and the terrible exploitation of men, women and children who are trying to escape from terrible circumstances in their own countries and the terrible inequality of life uh, in many nations. So please, I ask you if it's possible to ask the clergy, especially the clergy in all denominations, to teach the people the difference between right and wrong. What is evil? What is good? What is acceptable? Our own righteousness is not good enough. We have to have the righteousness of God. And to receive that, we have to It says in the Bible, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Now we are all here to promote peace and love. But the people need education about what is peace and what is love and how to achieve it. And until all nations and all people wanna tubu, wanna pig up God in Mbele Menezi Mungu and confess their sins and return to God, there is not a hope. Because the first words of this woman was to bring about peace and how to access that peace. Peace in our hearts from God to spill out over all. So please, something about, uh, to the politicians who are doing very little, about all the injustices from Africa and across the world. We have to do this. The children are our children. All nations are one. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi, swali langu ni nakuenda kwa Dr. Goda. Goda. Ni kwamba... Hapa tulikuwa tunasikiria kwamba taasisi za dini hazikai pamoja au dini mbalimbali mbali hazikai pamoja. Kumbe kuna taasisi ambayo inahusisha taasisi zote za dini. Madhehebu yote ya dini na Dr. Ngoda ukiwa mmoja wapo. Sasa swali langu linakuja wakati viongozi wa dini wanakwenda kinyume na maadili nitatoa mfano wa moja kwa moja juzi kati hapa kulikuwa na baadhi ya viongozi wa dini wakitamka kwamba katika katiba mpya hii hapa nasema kwa, kwa sababu ya mahakama ya kadhi ikiwepo basi nataka uumini msipige kura au msipige kura katiba sasa nafasi ya taasisi ambayo wewe umo ina nafasi gani katika kukemea hilo Kwa sababu katika hayo ni jambo ambalo linaashiria uvunjifu wa amani ni kuchefua nafsi za watu na kila kitu. Jambo la pili ni kuhusu maombi kwamba ninavyofikiri mimi maadili yameporomoka katika jamii zetu. Serikali haina maadili lakini wenye dini ndio wenye maadili. Kwa hiyo ni kwa nafikiri kwamba kwa semina hii serikali ipewe taarifa kwamba wanaotoa maadili ya dini ni wenye dini wapewe nafasi zao na si, wasivurugwe au wasiingiliwe tumeshaona katika sehemu mbalimbali uko kusini walimu wa madrasa wamefanyiwa vitu vibaya wamepigwa wame madrasa zikafungiwa na vitu kama vile Lakini wale wanafanya kazi ya kujenga maadili ya watoto ili kusudi wasije kuwa wazi, wavunjifu wa amani kwa baadaye. Kwa hiyo naomba hilo litulie maana. Waislamu kwa jina naitwa Idi Saidi natokea Hauza ya Kigogo Hauza tuli Imam Swadik. Waislamu salamu alaikum. Wa Kristo habari za mchana. 
katika swala mchango wangu mimi umeshikamana na swali swali naona swali hili litenda kwa pande zote mbili waislamu na wakristo kwa eh, goda na sheikh wa kiislamu naam katika swala la amani kama tukijitahidi wakristo na waislamu tukiwa kitu kimoja Mungu akijali atukiwa kitu kimoja tukikaa meza moja tukifanikiwa kwa hilo kwa upande mwingine tunazungumzia swala zima la kukandamizwa au kuminywa wanawake na kuto kuthaminiwa sasa linakuja kama swali upande wa Kristo na Waislamu tutafanya nini je tutafanya nini Waislamu viongozi wahubiri wa Kiislamu na wahubiri wa Kikristo kwa wale wanawake ambao hawajui thamani yao na wala hawajieshimu tutafanya nini kuwaleta katika njia ambayo mpaka itamfikisha yeye akae kwamba anajieshimu na anajijua yeye ni nani na ana nafasi gani katika nchi yetu ya Tanzania nianze na hili lililokuja sasa hivi na kwanza ninaungana naye mkono huyu ndugu yangu ya kwamba iko haja ya wakristo na waislam kuendelea na juhudi ya kukaa pamoja maana kuwa na tabia ya kuzungumza na wanaozungumza wanapatana hata kama sisi ku ya kwanza lakini wana, wana nafasi ya kupata kufikia mwafaka kwa hiyo tuendeleze judizo na ndio maana tuna interreligious council for peace na tena tunaanzisha mabaraza katika mikoa na wilaya ili kuwe na nafasi na ya kuzungumza na matawi ya wanawake na vijana lakini ni swali ni kwamba na hili nilichelea nili kulisema tufanye nini sisi wa Kristo na Waislamu viongozi kwa wakina dada kina mama wasiojitambua au wasiojithamini kitu ambacho naomba niwaamshe fikra zetu kwa pamoja anguko la taasisi ya ndoa mimi ndoa au familia naita ni taasisi. Na ni taasisi ambayo Mungu ameianzisha kwa makusudi. Taifa linakuwa imara. Taifa lina maendeleo ikiwa familia ziko imara, zina heshimu, zina ma- maadili mema. Lakini mwenendo wa dunia sasa hivi watoto wetu hawafuati maagizo ya wazazi wao walio walea kwa sababu waliheshimu ndoa zao sasa hivi wako wanaume wamepewa uwezo wa kuzaa wako wanawake wamepewa uwezo wa kuzaa hawahukutana wanapotaka wakati wowote bila mipango na taratibu za kiasili za wazazi za kujenga familia basi hujikuta wanazaa watoto bila mpango bila malengo na wanashindwa kulea kwa hiyo ile huduma ya malezi inatoweka na tutaendelea kuona hali hii kama hatuta iokoa taasisi ya ndoa kama kuna jambo la kufanya ni kuiokoa taasisi ya ndoa vijana wetu walio wadogo tuambie wasichana heshima yako ni usafi na kujitenga mpaka wakati utakapokuwa tayari kuolewa ujivunie usichana wako mvulana ujivunie kwamba wewe ni mtu unaweza kujihini na kwamba unajiweka safi ukisubiri kuwa baba hii habari ya kurukaruka na yule na yule si nzuri hili ni jambo ambalo kama kuna kitu tunatakiwa tuchukue hatua ni hilo 
maana hao wanova nguo hizo ambazo ndio anatutaka kuniambia za kutositiri ni wale ambao wamekosa mwelekeo uchumi umewapiga chenga na mimi huwauliza kina dada mbona kwenye madansi wale wacheza mziki, wanaume wanavaa suti na suruali nzuri kwa nini nyinyi kuacha kabisa nusu katika hali hiyo na mnanengua hivi ninyi ni watu wa kuchekesha chekesha kwa nini namjikomboi basi leo akina mama mtafute namna ya kuwakomboa watoto hao wa kiume na wa kike katika mambo hayo labda hilo ni sema hivyo lakini shekhe utamalizia hapo uh, tutafanya nini kwa hiyo lingine Uh, tuendelee kuunga mkono juhudi za kukaa pamoja za kuzungumzana ndugu yangu aliyesema asalamu alaikum kwa waislamu nataka ni mkosoe kama salamu alaikum ni salamu ya kutakiana amani kwa wote lazima tukubali tuseme asalamu alaikum <laughs> naomba uelewe hiyo hiyo ni salamu yetu wote Shalom. Eh salam. Salam. Asante. Unataka niseme hivi kwamba mahusiano ya watu wa dini ni mahusiano hiari yenye dhamira njema ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Na chombo hiki hakimlazimishi mtu lakini kinawashawishi wa Tanzania kutambua kwamba amani inajengwa kwa kushirikiana. Kwa hiyo tulipoanza wachache walianza kukubali kuja. Lakini kadri tu siku zilivyoenda tukafikia hatua nzuri na sasa tuna chombo. Na hatuwezi kuzuia wale wengine ambao wana mtazamo tofauti. Na kwa hiyo ukisema hatuna mamlaka si sio serikali. Lakini tunaendelea kuhamasishana miongoni mwetu kuwa wa kweli. Na nataka niseme kwamba wale ambao tunashirikiana nao vizuri hawadiriki kusema maneno ya upinzani au ya ishawishi. Kwa hiyo tu, tuungeni mkono. Sisi tunaweka mazingira ya ninyi kuzungumzana. Akina mama wa Islamu, wa Kristo na dini zingine mkae pamoja mjenge nchi yenye amani. Halikadhalika viongozi wa dini na waone utayari, wawe na utayari na kuwa na ukweli. Na nataka niseme kwamba chombo cha Dar es Salaam cha viongozi wa dini kimesaidia kutoa mfano. Kwa hiyo tunaendelea kuhimizana na mtuombe. Hayo mtu ana uhuru wa kusema. Na huo uhuru ndio unaoleta shida, uwezi kumsimamisha. Lakini unaweza kapima alichosema na ukachukua msimamo wakati. Asante. So uh, yes I have uh, two questions to respond to yes one is uh, the one uh, which father godo also began to respond to so in just uh, in support and col sorry in support and collaboration with what uh, father godo has said in response to that question by brother said about what role we can play as religious leaders to bring about awareness amongst those uh, girls, young girls, who unfortunately are not observing the religious values. I would like to add that, um, as was pointed out by uh, Sheikh Jalala and uh, Mama Shamim here also reminded us, uh, today, uh, Uh, the day of the birth of the Khalifa uh, Ali is also recognized in some cultures as the Father's Day. So I would like to uh, emphasize the role that fathers can play in raising awareness and uh, the sense of self-confidence and esteem and self-respect in girls whereby what uh, Father Goda is trying to emphasize that these girls should prepare for their married lives and should avoid um, uh, free int uh, relationships early in life. There are plenty of studies which have been done in those uh, Western societies where they have good facilities for surveys and monitoring and recording and analyzing the results. They have clearly shown 
families where, for example, the father is not involved, he's not active, he doesn't give time, the children turn out to be uh, less academically successful, even during their schooling, during their university, in adult life, in married life also, because of the uh, weak or absent role the father plays. Essentially, the children are open to our guidance and training and the parental authority more so the father than the mother. The mother plays her role definitely, but there's something that mothers can't do, which the fathers have to offer. Studies have clearly shown girls are less, teenagers are less likely to become pregnant if the father is more involved at home in the training. So in support of what Father Goda says, we, would, we need to be active and educate the society about their responsibility. Regarding the question which uh, uh, Sister Jeanette raised, I would like to apologize. I had it in my list that one of the areas of abuse was uh, sex trafficking, unfortunately, and also some other uh, issues also. Yes, uh, we need to raise awareness uh, what is it that is bringing about this situation? How can we change our societies to make women more comfortable, more confident, more secure in our own society so they don't wish to run away and seek uh, asylum or protection uh, elsewhere? Connected to what Father Goda also has been raising, it's our responsibility to raise awareness uh, what politicians can do, what parents can do, what schools can teach uh, children, what neighborhoods can do, what mosques and churches can do, social networks, aunts and uncles and relatives. Assalamualaikum wa Mimi kile chuo ninachofundisha tuna kitu tunaitwa dress code. Na kwenye orientation tunawaambia kabisa vimini nje. Vijinzi vya kubana nje. Sijui vitovu vinaonyesha vitovu nje. Lakini bado watoto wetu wanakuja wanavaa. Tunafikia hatua mtoto wa balozi mtoto wa waziri mtoto wa mwalimu mkuu wa principal pahala kwingine aloletwa pale anafundishwa kuvaa na mlinzi wetu sisemi kwamba mlinzi ni mtu wa chini lakini nafikia pahala mtoto ambaye hajavaa tunavotaka sisi mlinzi anamuzuia getini basi wapo hao si watoto wa mitaani la watoto wanaotoka kwenye nyumba ehe lakini huyu ni mtoto aloendelea ye na babake wanakaa wanaangalia tv wote wamevaa bukta uongo jamani alikuja mtoto kavai choki guo kaletwa na gari nzito ndani ya gari yuko baba yake na mama yake chuoni hapo diplomasia yule msichana aliposhuka kufika pale getini anamwambia mlinzi anataka kwenda ndani kuulizia maswala ya admission mlinzi akamwambia ulivyovaa hivyo siwezi kukuruhusu mabishano yakawa marefu wazazi wakakasirika mle kwenye gari mama akaanza kupiga kelele we mwachia huyo si twenda ulizia sijui nini 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 si mwanafunzi wenu akashuka manaka yule mzinzi akamu ignore yule mama akashuka kwenda kwa mlinzi mlinzi anamwambia yale yale kwamba mtoto wako alivyovaa simruhusu akamwambia mama hai jambo we labda wewe sasa nenda uko ofisi ni kwetu ukaulize kwa niaba yake mnajua baba kwenye gari alisema nini afadhali mnisaidie yani katoa kichwa hivi just imagine that family Baba hawezi mlinzi wa chuo cha diplomasia amsaidie huyu baba mwenye land cruiser lake kumvalisha binti yake that's the level tulofikia tumeshuka chini tumekuwa wanyama kuliko wanyama kwa sababu tuna macho hatuoni kwayo tuna masikio hatuoni kwayo tuna akili hatufikiri kwa, kwa kutumia akili hizo ni msiba mzito ni jambo kubwa zaidi fadha tulifanyie kazi kwa pamoja na mimi ulikukunisikia tulikuuliza hao wanenguaje ulipowauliza walikujibu nini lakini tuwaulize na wenye bendi kwa nini wanaruhusu yale kwa hiyo ni jamii yote tuungane katika hili maswali yangu lile la mwanangu hapa mimi kama mwanamke wa Kiislamu naumia napoona wanaharakati 
Wananiambia mimi hivi nilivyo sifai kwa mwanamke. Naumia lakini ni jambo ambalo kama Father God aliposema inabidi tuendelee kuzungumza kweli mishana na mimi naamini. Ukristo kama Ukristo haumruhusu mwanamke kukaa uchi. Lakini ni zile mila za kiwestern na ambazo kwa bahati nzuri ya mbaya wenzetu wana power ya media wanaweza kusambaza propaganda zao kwamba mwanamke msasa ni yule aliyeka utupu na kwa kuwa uongo ukisemwa sana wataalamu wanasema hugeuka kuwa kweli yani ule ubaya ndio tunaoona kama ndivyo lakini si hivyo kwa hiyo hilo ndio ningekuwa jibu langu ama kuhusu watoto ambao wanakatiza shule watoto wa kike hili nalo pia ni swala la jamii nzima si swala la kiongozi akasema watoto hao waende kwa sababu sisi umri wangu na waliokuwa mbele yangu tunajijua tulivyokuwa lakini tumesoma kwa msaada wa wazazi wetu kila siku ina namna yake kwa hiyo walikuwa wanajua namna gani watusaidie nyakati gani je mimi na wewe tunafanyaje kuwasaidia mabinti zetu sifikiri kama kuna mwanamke asiyejua umuhimu wa elimu kwa hiyo si swala la kiongozi Maswala yote haya tunayojadili hapa ni maswala ya sisi wote kushirikiana alimuradi kila mtu ajue nafasi yake na lipi anaweza kufanya nadhani haya yanatosha jazakallahu khair assalamu alaikum haya umoja ni nguvu kwa hiyo tusaidiane sasa ni maazimio siju yako mangapi How many recommendations do you have? Ten? Ten? Who is reading? Can you come here or do you have the mic there? Sasa washiriki wenzangu. Tutasomewa maazimio kumi wamesema wameandaa. Naomba tuwe wasikivu. Ili kama utahitaji kuboresha basi tufanye hivyo. Najua tumechoka wote. Lakini nawaombeni this eh Semu hii ndio ndio muhimu. Maana ndio tutakwenda kuyatekeleza katika maeneo yetu. Mwalimu endelea. Usome pole pole. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Nyembezi na nitawasilisha maazimio au mapendekezo ya warsha hii. Azimio la kwanza kwamba mwanamke aweze kutambua jukumu lake la kwanza la kujiheshimu ili aweze kuheshimiwa na pia aweze kujua haki na wajibu wake ili aweze kuzilinda na kuzitetea kwa sababu hakuna waji, haki unaopatikana bila ya wajibu. Azimio la pili kila aliyokuepo hapa ameelewa kuwa hakuna hata dini moja inayoruhusu ukandamizaji wa wanawake. Kwa hiyo kila mmoja hapa awe balozi endapo mtu yeyote au kikundi cha watu kitaweza kusema kwamba dini fulani inakandamiza wanawake aweze kutetea na kusema kwamba hakuna dini hata moja inayoruhusu ukandamizaji wa wanawake. Ah uh, wanaume waliokuepo hapa wajialimishe aina mbalimbali za abuse na harassment zilizomo katika jamii zetu na aweze kujiangalia na kujiassess mwenyewe kama yeye mwenyewe anafanya hizo abuse kwa namna moja au nyingine kwa kujua au kuto kujua na ili aweze kujiacha na kuweza kuzitetea na kuweza kuelimisha wanaomzunguka endapo wanafanya hivyo Azimio la nne kila mmoja hapo aweze kusoma clue kwa wale wanawake ambao wananyanyaswa na watoto wanaonyanyasika maana mara nyingi huwa wanashindwa kusema lakini waangalie clue ili waweze kuwasaidia na wanawake wanatakiwa wawe wakombozi wa watoto wote sio wale walio wazaa tu bali wote Azimio la tano ni kujifunza dini mbalimbali kwa mfano unajifunza Christianity, Islamic, Judaism na religion nyingine zinazokuzunguka kwa sababu ndio watu unaoishi nao katika mazingira ili uweze kumpa haki yake ya msingi ya kuabudu na kutunza vitakatifu vyake unaotakiwa uweze kujua nini anachokiamini na kukiabudu. Azimio la sisi, sita taasisi na madhehebu ya dini ziweo leo wa ni kutambua na kufuata mafundisho ya dini yao kama vile ambavyo inatakika inatakikana na Mwenyezi Mungu kwa kuwa dini hakuna dini inayoruhusu ukandamizaji wa, wa 
wa, 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 wa wanawake kwa hiyo ikiwa kila dhahabu au kila dini itawalea waumini wake kulingana na hilo hakutakuwepo na hiyo ili kuwepo na peace na harmony katika society Azimio la saba ni kuheshimu tofauti zetu za kidini tulizonazo na kwamba tukubali tofauti ndio uhalisia. Azimio la nani ni kuhusu amani. Amani ni muhimu kwa maana hiyo basi kila mmoja wapo aliyopo hapa afahamu kwamba amani ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na tumeipoteza kwa hiyo kila mtu asishindwe kuitafuta amani kwa namna yoyote ile. Azimio la tisa. Haki haki ni kuchunga haki za wengine kwa kuwa ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haki yangu mimi inatakiwa ni haki yangu mimi inatakiwa wewe uichunge na haki yako wewe inatakiwa ichungwe na mimi. Azimio la kumi ni kutokana na hii birthday ya Imam Ali ambayo imekuwa pronounced kama Father's Day kwa hiyo wanaume wote wanatakiwa wajiangalie wao nafasi zao wakiwa kama waume wakiwa kama wababa wakiwa kama wakaka wakiwa kama rafiki na waweze kujiinvolve katika familia zao na wasiwaachie majukumu wanawake wote na ingine maazimio haya tutafute namna ya kuyafikisha katika serikali yetu ili iweze kuangalia uh, viongozi wa kiroho waweze kufanya haya yote na tunaondoka na kauli mbiu kwamba kutunza familia ni jukumu la wote baba na mama na si wanawake peke yao asante maazimio yamesomwa naomba tuwashukuru secretariat Mazimio kumi. Tunawashukuru walimu au wakina mama secretariat kwa kazi nzuri waliofanya. Ni kazi ngumu najua. Narudi kwenu. Je, tunaafikiana na mazimio haya? Au kuna kuboresha? Kuna kuboresha? Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Ramadhani Lisu na natokea Kigogo. Katika mazimio ambayo yamesomwa binafsi nimeelewa lakini nimeona kwamba kuna jambo ambalo lingepaswa liwepo ili mazimio haya yaweze kupata nguvu. Sisi tumekaa tumeazimia tumejadili. Lakini tunayo mlezi wetu ambaye ni serikali. Mimi ningeona kwamba basi mazimio haya yapelekwe serikalini kuishauri serikali itoe nafasi kwa viongozi wa kiroho ili kuweza kubadilisha maisha ya waumini ambao ni sehemu ya nchi. Kwa hiyo hilo nilikuwa ni wazo langu kwamba serikali ipewe habari hii ili kuboresha jambo hili. Haya mwenzetu kasema maazimio haya ya siheng. Maana we need concerted efforts including the government. Si ndio? We have to play our part the community has to pay, play its part but the government also has to play its part so whatever we decide today has to go to the government do we agree with that yes i don't hear you yes okay thank you naitwa dada zainab toka bilali katika maboresho au mapendekezo na maazimio ningependekeza kitu kimoja kiwepo kama kauli mbiu tutakayotoka nayo hapa leo ni kutunza familia ni jukumu la wote mke na mume kwa sababu gani kama hatukufanya hivyo ukampenda mtoto mmoja na mwingine ukao kumtendea haki ndio chanzo cha kuleta mmomonyoko katika familia imeeleweka eh tutoke na kauli mbiu hiyo iliyozungumzwa hapa eh sawa commitment maana we are ni commitment na tukitoka kutakuwa na ufuatiliaji haya kuna mwingine kuna mwingine kama hayupo jamani democracy do you have anything to i haven't seen my the iranian brothers to say anything the iranian sisters <laughs> asante sasa nawashukuru tena kwa kazi nzuri. Maana mimi nilipewa nafasi ya uenyekiti wa muda. Uenyekiti nzuri lakini tumefikia tamati. Mimi natoa shukurani zangu za dhati 
Kwabalozi, thank you very much for organizing this uh, timely one-day seminar. And my brother, Ali Bagheri, who is very new to this country. But let me say, you have made it. Thank you very much. Congratulations. Naomba ni washukuru watu wamada wote, Father Goda, Dr. Alidina, Biriziki, na Sheikh Jalala. Kwa kweli, leo tumejifunza mambo mengi na mazuri. Mimi ni tu kwamba sisi juakita tunashirikiana sana na wa Irani. We, were, we have been working together with the Iranians for a very long time. And not only that, Juakita as Bakwata women, we have been working very closely with the Christians. So I say thank you very much for our friendship and unity. Mimi natoa wazo na natoa ombi kwamba tutakaporudi tumezungumza mengi juu ya familia kwamba usalama na amani unaanzia katika familia unapokula unapo, unapokula chakula pamoja familia tuchunge ndimi zetu kwa sababu mtoto kama huyu akisikia anakwenda ku repeat she, go, she will go to repeat because this is what she heard from her parents and it is not her fault so be very careful do not use abusive language because the, these children, they pick up and go and repeat. And another thing is welcoming the other. Tuwe tunakaribishana ili kuondoa zile misconceptions. We have to welcome each other because there are many misconceptions. Many. Why do Muslim women and men marry more than one wife. So we have to explain. And why do they go for monogamy? Why is Islam a polygamous society? They don't know, maybe. These are just a few examples. Na mwisho akina mama. Haya matangazo ya liozungumzo hapa. Tangazo la bia. Kasi mama manamke amevangu anazozijua yeye anatangaza bia au anatangaza gari gari kubwa kwenye kona kakaa mwanamke akavaa anavyojua yeye mwenye sasa lile gari na yule mwanamke kuna uhusiano gani kuna uhusiano gani i don't know what is the relationship kwa hiyo sisi tujue kukataa sisi wenyewe nafsi zetu kwanza zikatae Unaitwa wewe unaenda tu kumbe unaenda kupiga picha nusu uchi na gari lile. Sasa ul, mwili wako na lile gari lina uhusiano gani? Jamani. Mimi naomba hapa nimalize. Thank you very much Excellency. Thank you once again. Now I will hand over the 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 mic to our MC. Maisara alikuwa mwalimu wetu. Kwa hiyo, mwalimu umefanya kazi nzuri sana, asante sana na kushukuru. Tunamshukuru mama Shamimu mwenye kiti wetu wa semina hii yetu ya leo. Kwa kusimamia na kuendesha semina vizuri na kuchunga mipaka ya semina. Tunashukuru sana na mara zote tunakuwa nae katika kazi zetu na anatupa miongozo ambayo ni endelevu. Mama Shamimu tunakushukuru na tunakutegemea katika kazi zetu. Tumefikia mwisho wa semina yetu. Tunawashukuru ni nyote. Bismillahirrahmanirrahim. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala out of his mercy, out of his wisdom, out of his greatness, out of his mercy upon us to bless us with the mercy of his consciousness and awareness of our differences and recognition of our differences and knowing our responsibility 
and give us the ability to follow his guidelines so that we can live in peace and harmony for the benefit of ourselves, for the benefit of all humanity, and for the benefit of all creations so that we can live in peace in this life and be successful in the hereafter. Rabbana taqabbal minna inna ka anta sami'ul alim wa tuba alayna inna ka anta tawabur rahim wa gafir lana inna ka khairul ghafirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salam Salam alaykum Salam alaykum Saman Heavenly Father, we thank you for this day and we ask a blessing upon every person here that they will leave here with their hearts and their minds and their spirits inspired to do something about improving the lives of each other. We thank you for the peace and the love and the tranquility in this place showed between brothers and sisters the different religions. Lord, your desire is unity, peace, and love for all those with whom you are well pleased. May we seek to please you by being for you what you wish us to be, to realize our potential, to do what we can, where we are, in whatever position, high or low. And we thank you for lauding the position of women and the importance of bringing up our children, our young people, our families, for the healthy communities and healthy nations. Amen. Lord, we need your strength to do this according to your will and your purpose, for you are waiting for your sons to be revealed so that your purposes may rule on earth today, your kingdom values, your righteousness. Lord, I ask this again in your own precious name. Amen. Amen. Oh, that was great.